డాక్టర్ గారు నా వయసు యాభై సంవత్సరాలు గత నెల రోజులుగా విపరీతమైన దగ్గు ఆయాసంగా ఉంటే డాక్టర్ ని కలిశాను ఎక్స్రే తీసి లంగ్స్ లోని మచ్చల్లా ఉన్నాయని డాక్టర్ చెప్పారు నాకు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులున్నాయి ఈ మచ్చలు పోవటానికి చికిత్స ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉన్న ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే లంగ్స్ పైన మచ్చలు అనేది ఏ ప్రభావం వల్ల ఏ వ్యాధి వల్ల అయినా కానీ అలా రావచ్చు అనమాట సో లంగ్స్ లో మామూలుగా మనం ఎక్స్రే తీస్తే ఎక్కడైతే గాలి వెళ్తూ ఉందో అక్కడ అంతా బ్లాక్ గా కనిపిస్తుంది సో కుడి వైపు లంగ్ బ్లాక్ గా ఎడమ వైపు లంగ్ బ్లాక్ గా మధ్యలో ఏదైతే హార్ట్ ఉందో అది వైట్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా కుడి వైపు కానీ ఎడమవైపు కానీ మచ్చలు కానీ కనిపిస్తున్నాయంటే ఆ భాగంలో ఏదో లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంది ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు అనమాట సో లంగ్స్ లో నీరు వచ్చినప్పుడు కూడా మచ్చలు ఉంటాయి లంగ్స్ లో న్యూమోనియా వచ్చిన మచ్చలు ఉంటాయి లంగ్స్ లో టీబీ వచ్చిన మచ్చలు ఉంటాయి అలానే వేరే రకమైన వ్యాధులు ఏదున్నా కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు మచ్చలు వస్తాయి ఈ మచ్చలు చాలా వరకు ఏంటంటే చూసిన వెంటనే అర్థమైపోద్ది అనమాట అంటే ఇవి దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న మచ్చలా లేదంటే ఫ్రెష్ గా వచ్చిన మచ్చలు ఫ్రెష్ గా ఉన్న మచ్చలు ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఇన్ఫెక్షన్ అని సో వీళ్ళకి ఎక్కువ శాతం మందిలో కఫం వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిలో లోపల కఫం ఉంటది చాలా గట్టిగా ఉంటది అనమాట అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కఫం తీలేనప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ పరికరం ద్వారా మనమే లోపలికి వెళ్లి దాన్ని కడిగి తీసి పరిశీకి పంపించడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా చాలా ఎక్కువ మందిలో కఫం బయటకు వస్తూ ఉంటది కాబట్టి కఫాన్ని పరీక్ష పంపించినప్పుడు ఏం క్రిములు ఉన్నాయి వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటిది అనేది మనం ఆ సింపుల్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు మాత్రం ముందు చివర్ క్లాసెస్ వచ్చి తగ్గిపోయినా అలానే చిన్నప్పుడు ఏదైనా సివియర్ గా న్యూమోనియా వచ్చి మానిపోయేటప్పుడు మచ్చలు పడచ్చు కొంతమంది ముఖ్యంగా పొల్యూషన్ లో పని చేస్తూ ఉంటారు అంటే మైనింగ్ కావచ్చు లేదంటే టిమ్బర్ మిల్స్ కావచ్చు లేదంటే వ్యవసాయంలో ఈ ముఖ్యంగా ఈ పిచికారి కొట్టేటప్పుడు ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేవాళ్ళు లేదంటే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో పని చేసేవాళ్ళు ఏ రకమైన పొల్యూషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళలో కూడా లంగ్స్ షింక్ అవ్వచ్చు అనమాట లంగ్స్ షింక్ అయినప్పుడు దాని ఇంటర్స్ట్రీషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం దానిలో కూడా లంగ్స్ లో మచ్చలు పడతాయి మచ్చలు ఎందుకు వచ్చాయనే చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం దాన్ని మనం ప్రాపర్ గా డయాలసిస్ చేసుకోవాలి కొన్ని ఏంటంటే చాలా సింపుల్ పరీక్షల ద్వారా జరిగిపోతే కొన్నిసార్లు మాత్రం సిటీ స్కాన్ చేసి చూసుకోవడం ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో లంగ్ బయాప్స్ ఇప్పుడు లంగ్ క్రయ బయాప్స్ అని వచ్చింది లేదంటే ఓపెన్ లంగ్ బయాప్స్ అనేది వచ్చింది వీటి ద్వారా మనం ఎగ్జాక్ట్ గా లోపల ఏం జరుగుతుంది దేనివల్ల ఈ మచ్చలు వచ్చా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది కొన్ని ఏంటంటే పూర్తిగా నయమైపోయే మచ్చలు ఉంటాయి కొన్ని మచ్చలు మాత్రం మనం ఇంకా పెరగకుండా కంట్రోల్ లో ఉంచుకునే మచ్చలు ఉంటాయి అనమాట అది డయాగ్నసిస్ ని బట్టి మనం ఇచ్చే ఆ ట్రీట్మెంట్ ని బట్టి ఫైనల్ గా మొత్తం మచ్చలు పోతాయా కొంత ఉండిపోతాయి అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది